శాశ్వతమైన ప్రేమతో మనల్ని ప్రేమిస్తున్నారు యేసు ప్రభు వారు ఆయన ప్రాణాన్ని మనకు కొరకు సిలువు మీద అర్పించారు త్వరలో రెండవసారి ఆయన నమ్మిన వారిని అందరినీ కూడా తీసుకువెళ్ళటానికి రెండవసారి త్వరగా వస్తున్నారు యేసు ప్రభు వారు ఆయనకే సమస్త మహిమ ఘనత చెల్లునుగాక ప్రియ సోదరి సోదరులారా మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఈ కడవరి కాల ధ్యానాలకు ఆహ్వానిస్తున్నాను ఈ కడవరి కాల ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల ద్వారా మీరు మీ కుటుంబాలు సంఘాలు దీవించబడుతున్నారని ఆశిస్తున్నాను ప్రార్థన చేసుకుని ఇది నా వాక్య ధ్యానంలో కొనసాగుదాం పరిశుద్ధ ప్రేమ గల మా తండ్రి మీరు మా పట్ల చూపుచున్న అత్యధికమైన కృపను బట్టి స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం ప్రవ్వా ఈ కడవరి కాలంలో మేము జీవించడానికి మాకు కావలసిన ఆధ్యాత్మిక సత్యాలు నేర్పిస్తున్నందుకు వందనాలు ప్రవ్వా ఈ కడవరి కాల మర్మాలు తెలుసుకోవటానికి మా జ్ఞానం సరిపోదు తండ్రి ఈ లోకంలో ఎవరు జ్ఞానం కూడా సరిపోదు ప్రవ్వా పరలోకపు జ్ఞానాన్ని మాకు ప్రసాదించండి మీ ఆత్మతో మమ్మల్ని నింపండి ఈ సత్యాలు మీరే మాకు బోధించండి ఇవి నేర్చుకుని మీ కుమారులుగా కుమార్తెలుగా మీకు యోగ్యమైన కుమారులుగా కుమార్తెలుగా జీవించే ధన్యత మాకు దయచేయమని ఇది నా వాక్య ధ్యానంలో మీరే మహిమ ఘనత తెచ్చుకొనమని యేసు ప్రభు వారి పరిశుద్ధమైన నామను బట్టి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ప్రియ సోదరి సోదరులారా ఈ యొక్క కడవరి కాల ధ్యానాల్లో ఈ దినాన్ని మనం తీర్పు మరియు పెండ్లి విందు తీర్పు మరియు పెండ్లి విందు గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం మనము యేసు ప్రభు చెప్పిన ఒక ఉపమానం మత్తేసు వార్త ఇరవై రెండు అధ్యాయం మొదటి పద్నాలుగు వచనాల్లో ఉన్నది ఇది ఇలాంటి ఉపమానాన్ని లోకా గారు కూడా మనకు లోకాసు వార్తలో పద్నాలుగు అధ్యాయంలో పదహారు నుంచి ఇరవై నాలుగు వరకు ఉన్న వాక్య భాగాల్లో ఈ యొక్క ప్రభువారు చెప్పిన ఉపమానం ఈ విషయాన్ని మనం ముందుగా గుర్తించాలి అదేమిటంటే ఇది ఉపమానం మాత్రమే దీనిలో ఉన్న అనేక ఆధ్యాత్మిక సత్యాలు మనకి సాదృశ్య రూపంలో మనం నేర్చుకోబోతున్నాం ఉపమానం ఎప్పుడు కూడా నిజంగా జరిగిన విషయం కాదు కానీ ఆ ఉపమానం ద్వారా ఆ కథ ద్వారా అనేక ఆధ్యాత్మిక సత్యాలు ప్రభువు నేర్పించారు ఈ కడవరి కాలాన్ని గురించి కూడా ముఖ్యంగా తీర్పును గురించి అనేక సత్యాలు ప్రభు చెప్పిన ఉపమానం ద్వారా మనం నేర్చుకోవటానికి ప్రభు మన కొరకు ఏర్పాటు చేశారు ఈ యొక్క ఉపమానంలో రాజుగారు ఉన్నారు రాజుగారికి ఒకే ఒక కుమారుడు ఆ కుమారుడికి వివాహం ఆయన జరిపించడానికి ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టారు రాజుగారు ఎవరు ఎవరికి సాదృశ్యం ఈ రాజుగారు ఈ రాజుగారు మనందరికీ కూడా తెలిసిన రీతిగా తండ్రి అయిన దేవుడు ఈ రాజుగారు ఎవరికి సాదృశ్యం అంటే తండ్రి అయిన దేవుడు ఆయన ఈ యొక్క విశ్వం అంతటికీ కూడా ఆయన అధిపతి ఆయనకి ఒకే ఒక కుమారుడు ఏకైక కుమారుడు ఎవరా ఒకే ఒక కుమారుడు యేసు ప్రభు వారు యేసు ప్రభు వారు మనందరికీ తెలుసు కదా యోహాన్స్ వార్త మూడు పదహారు దేవుడు లోకాన్ని ఎంతో ప్రేమించారు తన అద్వితీయ కుమారుడు ఏకైక కుమారుడు ఈ లోకానికి మన కొరకు మన రక్షణ కొరకు పంపించారు కనుక రాజుగారు తండ్రికి సాదృశ్యం కుమారుడు యేసు ప్రభు సాదృశ్యం వివాహం జరిపించడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు అనేక మందికి యోగ్యులైన వారికి లేకపోతే పలుకుబడి ఉన్న వారికి ఈ యొక్క వివాహ ఆహ్వానాన్ని అందింపజేశారు ఎవరిచ్చారు వివాహ ఆహ్వానాన్ని తీసుకువెళ్ళి ఆహ్వాన పత్రికలు దీన్ని వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్ అంటున్నాం ఇంగ్లీష్లో ఎవరిచ్చారు ఆయన సేవకులు ఇచ్చారు ఆయన సేవకులు పట్టుకెళ్ళి ఇచ్చారు వారందరికీ కూడా వారి ఇంటింటికి ఇచ్చారు వ్యక్తిగతంగా పట్టుకొని ఇచ్చారు ఎవరి యొక్క సేవకులు సేవకులు ఎవరికి సాదృశ్యం అది పనివారు ఎవరికి సాదృశ్యం అని ఒక్కసారి మనం ప్రశ్నించినట్లయితే దానికి వాక్యంలోనే జవాబు ఉన్నది ఈ సేవకులు దేవుని యొక్క ప్రవక్తలు వారికి సాదృశ్యం దేవుని యొక్క ప్రవక్తలు ఇవి నా మాటలు కాదు దానియల్ గ్రంథం తొమ్మిది అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన డానియల్ చాప్టర్ నైన్ వర్ సిక్స్ నీ సేవకులైన ప్రవక్తల మాటలు మేము వినలేదు అని దానియల్ గారు ప్రార్థించారు దేవుని యొక్క సేవకులు ప్రవక్తలు ఈ కడవరి కాలంలో సువార్త బోధిస్తున్న ప్రతి విశ్వాసి పాస్టర్ గారైనా సంఘ పెద్ద అయినా సంఘ సెక్రటరీ అయినా సంఘ ట్రెజరర్ అయినా సంఘ ప్రెసిడెంట్ అయినా లేకపోతే ఆ యూత్ లీడర్ అయినా ఎవరైనా సరే లేదా ఒట్టి విశ్వాసులు అయినప్పటికీ ఎటువంటి బాధ్యతలు మీరు తీసుకోకుండా ఒట్టి విశ్వాసులుగా ఉన్నప్పటికీ మీరు కూడా ఇతరులకు 
వాక్యాన్ని అందిస్తుంటే మీరు కూడా ఆయన యొక్క పరిచారకులు సావకులు కనుక ప్రియ దేవుని పెళ్ళారా ఈ విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకుందాం ఈ యొక్క ఆహ్వానాన్ని ఆ యొక్క రాజు గారు వారికి అందింపజేశారు ఆహ్వానం పెండ్లి విందు ఎవరిది పెండ్లి గొర్రెపిల్ల వివాహ మహోత్సవం వస్తుంది గొర్రెపిల్ల యేసు ప్రభు వారు ఏకైక కుమారుడు ఆ యొక్క వివాహం కొరకు ఆహ్వానిస్తున్నారు ఎంతమందిని ఆహ్వానించారు రాజుగారికి కొదవలేదు మనమైతే మానవులం కనుక మన యొక్క స్తోమతకి సరిపడినంతలుగా మనకు స్థాయికి సరిపడినంతలుగా కొంతమందిని మనం ఆహ్వానిస్తున్నాం రాజుగారు ఆహ్వానం అందించారు చాలామందికి ఇచ్చారు కానీ ఆయన రాజుగారు ఆ ఆహ్వానాన్ని అందుకున్న వారు ఆ పెండ్లికి రాలేదు ఆ వివాహానికి రాలేదు ఎందుకు రాలేదు వారు అంటే వారు రకరకాల సాకులు చెప్పారు ఒక వ్యక్తి అన్నాడయ్యా నేను భూమి కొన్నాను కానీ దాన్ని చూడాలి నేను ఎలా ఉన్నదో చూడలేదు వెళ్ళి చూసి రావాలి కనుక ఇవాళ రాలేను అన్నాడు ఇంకొక ఆయన అన్నాడు నేను ఐదు జాతలు ఎద్దులను కొనుక్కున్నాను అవి ఎలా పనిచేస్తాయో నేను చూడలేదు ఎలా దున్నుతాయో వాటిని నేను దున్ని చూడాల నేను రాలేను అన్నాడు ఇంకొక ఆయన నేను వివాహం చేసుకున్నానని నేను రాలేను అన్నాడు రకరకాల సాకులు చెప్పారంటే ఇవన్నీ కూడా సాకులు ఒక ఆధ్యాత్మిక సత్యాన్ని నేర్చుకోవాలా చాలాసార్లు ఆలయానికి వెళ్ళటానికి ఆరాధనకు వెళ్ళటానికి ఉద్యోగ సభలకు వెళ్ళటానికి రకరకాల సాకులు చెప్పుకుంటూ మనకు మనం వెళ్ళలేకపోతున్నాం వెళ్ళటం లేదు రకరకాల సాకులు ఎవరైనా సరే తోటి విశ్వాసులు లేకపోతే సంఘ పెద్దలు లేకపోతే ఆ పాస్టర్ గారు వచ్చి అమ్మ మీరు ఎందుకు రాలేదు అయ్యా మీరు ఎందుకు రాలేదు మీ కుటుంబం రాలేదు మీరు ఈ దినాన్న ఆరాధనలో పాల్గొనలేకపోయారు అంటే ఏదో సాకు కొన్నిసార్లు దీన్ని మనం కుంటి సాకు అంటున్నాం లేని సాకును కూడా సృష్టించి వారికి చెప్తున్నాం ఏదో అబద్ధం మనం వెళ్ళలేదు దాన్ని కప్పు పిచ్చుకోవటానికి ఇంకోటి ఏదో చెప్తున్నాం ప్రియ సోదరి సోదరుడ మనం కూడా ఆ యొక్క ఆరాధనకు వెళ్ళకుండా మనం కూడా ఆ యొక్క ఉద్యోగ సభలకు వెళ్ళకుండా ఎక్కడ గృహ కూడుకుని అక్కడికి వెళ్ళకుండా ఎక్కడ వాక్యం చెప్తున్నారో అక్కడ వినటానికి వెళ్ళకుండా మనం కూడా సాకులు చెబుతూ ఈ యొక్క గొప్ప అవకాశాన్ని రాజుగారి ఇంటి దగ్గర రాజుగారి కొడుకు వివాహంలో పాల్గొనే ధాన్యత ఇది సామాన్యమైన అవకాశం కాదు రాజులకు రాజు ప్రభువులకు ప్రభు ఆయన పిలుస్తున్నారు మనల్ని ప్రియ దేవుని బిడ్డారా మనం అందుకున్నామా ఈ యొక్క ఆహ్వానం ఎవరి ద్వారా వేయబడుతుంది మనకి ఆయన యొక్క ప్రజల ద్వారా ఆయన సేవకుల ద్వారా అనగా పాస్టర్ గారులు సంఘ పెద్దల ద్వారా అయితే ఈ యొక్క ఆహ్వానం ఎక్కడ ఉన్నది బైబిల్ గ్రంథంలో దేవుని యొక్క వాక్యం ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క వాక్యం వినబడుతుందో మనకి ఆ యొక్క బైబిల్ గ్రంథాన్ని బోధిస్తున్నారు అదే దేవుని యొక్క రాజ్య వారసులు కావాలి మీరు ఆ నిత్య జీవంలో ప్రవేశించిందనే ఆహ్వానం ఆ గొర్రెపిల్ల వివాహ మహోత్సవంలో మీరు కూడా పాలు పొందండి అనే ఆహ్వానం అయితే ఆహ్వానాన్ని పట్టించుకోవట్లేదు మనం ఆ యొక్క ఏసుప్రవారు చెప్పిన ఉపమానంలో కూడా అది ఉపమానం మాత్రమే సుమా వారు పట్టించుకోలేదు రాజుగారు చెప్తేనే రాజుగారి ఆహ్వానం వస్తేనే లెక్క చేయలేదంటే వారు ఎంత గర్విస్తున్నారో చూడండి రాజుగారి మాటలు కూడా లెక్క చేయలేదు ప్రియ సోదరి సోదరుడ రాజులకు రాజు ప్రభులకు ప్రభు యేసు ప్రభు యొక్క మాటల్ని మీరు లక్ష్య పెడుతున్నారా వాటికి లోబడుతున్నారా లేకపోతే తేలికగా తీసుకుంటూ పట్టించుకోవటం లేదా ఆ యొక్క వివాహం దినాన్న వారు రాలేదని ఈ యొక్క సేవకులు వెళ్ళి వారికి జ్ఞాపకం చేయటానికి మరలా తలుపు కొట్టారు వారికి జ్ఞాపకం చేయటానికి అయ్యా మీకు ఆహ్వానించాం ఈరోజే రాజుగారి ఏకైక పుత్రుని యొక్క వివాహం మీరు రమ్మని రాజుగారు మరలా మమ్మల్ని పంపించారు జ్ఞాపకం చేసి మిమ్మల్ని తీసుకురమ్మని అని చెప్పటానికి వచ్చారు వస్తే ఏం చేశారు కొంతమంది వారిని దూషించారు ఎందుకు వస్తున్నారు మీరు వస్తున్నానని వారిని దూషించారు ప్రియ సోదరి సోదరులారా అనేక సార్లు ఎవరైనా సరే వాక్యాలు చెప్తుంటే లేకపోతే ఆ యొక్క వాక్యాలు పంచిపెడటానికి వస్తున్నట్లయితే వాక్యం వివరించడానికి వస్తున్నట్లయితే సాక్ష్యం చెప్పడానికి వస్తున్నట్లయితే మీరు విసుక్కుంటున్నారా వారి మీద వీళ్ళు ఎప్పుడు పోతారు అని అనుకుంటున్నారా మనసులో కొన్నిసార్లు సాతాండి ఇదే తెచ్చి పెడుతున్నాడు అదేమిటంటే మీకు నచ్చిన సీరియల్ వస్తుంది ఆ టైంలోనే ఏ సంఘ పెద్దగారో లేకపోతే పాస్టర్ గారో మిమ్మల్ని దర్శించడానికి ప్రార్థన చేయడానికి వస్తే మనసులు ఏమనుకుంటున్నారు ఈయన ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతాడు వెళ్ళిపోతే ఆ సీరియల్ చూడవచ్చు అయ్యో చాలా మిస్ అయిపోతున్నాను సీరియల్ అనుకుంటున్నారా ఏది ప్రాముఖ్యం మనకు ఆ సీరియల్ మన పరలోకం తీసుకెళ్తుందా రక్షణిస్తుందా ప్రే దేవుని బిడ్డారా దేవుని వాక్యం కంటే ప్రార్థన కంటే వాక్యం కంటే ప్రాముఖ్యమైనది ఉపయోగమైనది విలువైనది 
ఇక ఏదైనా ఉందా ఈ లోకంలో ఏదీ లేదు వారు ఎంతో వారిని దూషించారు ఎందుకు వచ్చారు మీరు రావద్దని కొంతమందిని ఏశ్వరవారు చెప్పిన ఉపమానంలో ఆ యొక్క రాజుగారి సేవకులను కొట్టేశారు ఏకంగా ఎందుకు వచ్చారు మీరు అన్ని వారిని కొట్టారు ఈ విషయాన్ని మతిస వార్త ఇరవై రెండో అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన మాథ్యూ చాప్టర్ ట్వంటీ టూ వర్ సిక్స్ దే బీట్ సామ్ కొంతమందిని కొట్టారు ఆ యొక్క కొంతమందిని ఏకంగా చంపేశారని చెప్పబడ్డది కొట్టడం ఏకంగా కొంతమందిని చంపేశారు ఏకంగా చూచారా ప్రియదేవిని బిడ్లారా దీన్ని కొట్టేశారు వారిని వారు చేసిన కీడ్ ఏమిటి అంటే వీరు సాతాను సాధనాలుగా దేవుని కొరకు ఆయన సాక్ష్యాన్ని చెప్పడానికి ఆయన వాక్యాన్ని చెప్పడానికి వస్తే వారిని కొడుతున్నారు వారిని వెళ్ళగొడుతున్నారు చాలా చోట్ల వాక్యం చెప్పడానికి వెళ్ళిన వ్యక్తిని వారు ఎంతో దూషిస్తూ కొట్టిన సంఘటనలు అనేకము కాను మా ప్రాంతానికి ఎందుకు వచ్చావు మా గ్రామానికి ఎందుకు వచ్చావు లేదా మా వీధికి ఎందుకు వచ్చావు మా ఇంటికి నువ్వు ఎందుకు సువార్త చెప్తున్నావు మా ఇంటి వారికి అని వారిని కొట్టిన సంఘటనలు కోకొల్లలు కొన్ని ప్రాంతాల్లో వారి ప్రాణాలే తీసేశారు వారిని చంపేశారు రకంగా వాక్యం చెప్పడానికి వెళ్ళారు వారు ఏ కీడు చేయలేదు ఏ దొంగతనం చేయలేదు ఏ హత్యాచారం చేయలేదు ఎవరి మీద వాక్యం చెప్పి రక్షించబడని చెప్పడానికి వెళ్తే వారిని కొట్టి అనేక మందిని చంపేసిన సంఘటనలు కూడా కోకొల్లలు చూచారా ఏసుప్రభురి ఉపమానంలో చెప్పారు ప్రియ సోదరి సోదరుడ నీవు కూడా అలాంటి పని చేస్తున్నావా వాక్యం చెప్పే వారిని చెప్పడానికి వచ్చిన వారిని సాక్ష్యం చెప్పడానికి వచ్చిన వారిని దూషిస్తున్నామా నిందిస్తున్నామా లేకపోతే వారిని కొడుతున్నామా వెళ్ళగొడుతున్నామా మా గుమ్మలు అడుగు పెట్టవద్దని వారిని మనం కఠినంగా మాట్లాడుతున్నామా ఏం చేస్తున్నాం సాతానికి చాలా సంతోషకరమైన వార్త ఏమిటంటే ఎప్పుడైతే ఎవరైతే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వినకుండా వాడిని వెళ్ళగొట్టేస్తారో లేకపోతే వారి మీద దుర్భాషలు ఆడతారో వారిని ఎవరైతే కొడతారో వారంటే సాతానికి చాలా సంతోషం సాతాన సాధనాలుగా ఉంటున్నామా ప్రియ దేవుని బిడ్డారా చాలా విచారకరం ఏమిటంటే కొన్ని సంఘాల్లో ఆ యొక్క వారికి వారికి సంఘ సభ్యులకే ఉన్న విభేదాన్ని బట్టి విశ్వాసులే ఒకరినొకరు కొట్టుకుంటున్నారు చాలాసార్లు ఆరాధన సమయంలోనే నీవు స్టేజ్ ఎక్కడానికి వీడలేదు లేదా నువ్వు ఆ యొక్క వాక్యాలు చెప్పడానికి వీడలేదు నువ్వు ప్రార్థన చేయడానికి వీడలేదు ఈయనకి ఎందుకు ఇచ్చారు అని బలవంతంగా వారిని కిందకి లాగిన సంఘటనలు వారిని నెట్టివేసిన సంఘటనలు ఆలయంలోంచి కొట్టిన సంఘటనలు చాలా చోట్ల జరుగుతున్నాయి అటువంటి సంఘటనలు జరుగుతుంటే ప్రియ సోదరి సోదరుడా నీవు కూడా ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నావా వారిని దూషించడానికి కొట్టడానికి అలా చేసినట్లయితే దేవునికి మనం కీడు చేస్తున్నాం దేవుణ్ణే కొడుతున్నాం లేకపోతే ఆ యేసు ప్రభుకి మనం కీడు కలిగి చేస్తున్నాం మనం మారాల మన మనసులు మారాల మన జీవితాలు మారాల అటువంటి సాతాన శక్తుల్లో నుంచి మనం బయటికి రావాలి కానీ మనం జీవిస్తున్నది కడవరి కాలం ప్రభు త్వరగా వస్తున్నారు ఇటువంటి చిన్న విభేదాలు సాతాన్ని తెచ్చిపెట్టి సంఘాల్లో ఆ యొక్క సాతాండు అగ్ని రాజు చేసి అనేక సంఘాలని మొక్కలు చేసేసాడు మొక్కల కింద విడిపోయి అనేక సంఘాలు ఆ యొక్క ప్రక్కన ఇంకో పోటీకి ఇంకో సంఘం పెట్టేస్తున్నారు కాను మొదట ఒకే సంఘంలో ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇంకో సంఘం దానికి వ్యతిరేకంగా ఆ ప్రక్కనే పెడుతున్నారు కాను వారికి వచ్చిన విభేదాలు విశ్వాసులు విశ్వాసులే ఒకరికొకరు పడని పరిస్థితి సాతాన్ని తెచ్చాడు ఇక్కడ వీరు దేవుని సేవకుల్ని కొట్టి చంపేసినట్లుగా చెప్పబడ్డది అయితే ప్రియ దేవుని బిడ్డారా ఒక ఆధ్యాత్మిక సత్యం నేర్చుకోవాలా అదేమిటంటే ఆదిమ సంఘంలో థోమా గారు యేసుప్రభు శిష్యుడు మన దేశానికి సువార్త పట్టుకొచ్చారు యాభై రెండో సంవత్సరంలో ఈనాటి కేరళ అంటున్నాం ఆనాటి దక్షిణ భారతదేశం అక్కడ ఈనాటి తమిళనాడులో ఈనాటి కొన్ని ప్రాంతాలు మన యొక్క ఆ యొక్క ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఆ రాయలసీమ ప్రాంతంలో అయితే ఈనాటి పేర్లు వేరు ఆనాటి పేర్లు వేరు ఆయన సేవ చేసి అనేక మంది సాక్షిగా ఆయన ప్రభు తట్టుకు వారిని త్రిప్పి ఆయన హతసాక్షి అయిపోయారు చెన్నై పట్టణంలో డెబ్బై రెండో సంవత్సరంలో థోమా గారు అలాగే పేతురు గారు శిష్యులందరూ కూడా యోహాన్ ప్రకటన గ్రంథం రాసిన యోహాన్ గారు తప్ప అందరూ కూడా హతసాక్షులు అయిపోయారు ఉదాహరణకు పేతురు గారు ఆయన అనేక ప్రాంతాల్లో సేవ చేసి రోమాపట్నంలో సిలువ బేయబడి అత సాక్షి అయిపోయారు అరవై ఎనిమిదో సంవత్సరంలో ప్రియ సోదరి సోదరులారా ప్రభు కొరకు మీరు కూడా నిందుల హింసలు పొందుతున్నారా మీరు సాక్ష్యం చెప్పడానికి వెళ్తే లేదా మీరు వాక్యం చెప్పడానికి వెళ్తే మీరు సువార్తకు వెళ్తే మిమ్మల్ని 
ఆ ప్రాంతంలో ఆ వీధిలో లేకపోతే ఆ గృహంలో మిమ్మల్ని నిందించారా దూషించారా నెట్టివేశారా మిమ్మల్ని మీరు ధన్యులు ఈ యొక్క సేవకుల్ని నిందించారు దూషించారు కొట్టారు కొంతమందిని చంపేశారు చాలా విచారకరం ఏమిటంటే క్రైస్తవులు క్రైస్తవులే కొన్నిసార్లు ఈ సంఘానికి ఆ ప్రక్క సంఘానికి పోటీ వారికి వీరికి పడటం లేదు కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తున్నారు వారు ఆ యొక్క సంఘ పెద్దగారిని లేకపోతే ఒక సంఘానికి చెందిన ఆ యొక్క పాస్టర్ గారిని వారు కొడుతున్నారు కారణం వారి ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ సంఘం లేకపోతే ఈ పాస్టర్ గారి సేవ ఈ ప్రాంతంలో ఉండకూడదు ఈ గ్రామంలో ఉండకూడదని వెళ్ళగొట్టేయాలని అలాంటి కార్యాల్లో నీవు కూడా పాల్గొంటున్నావా ప్రియ సోదరి సోదరుడా ప్రభువు నేను పిలుస్తున్నారు ఎంత త్వరగా వస్తున్నారు మనం కడవరి కాలంలోనూ అటువంటి సతాను కార్యక్రమాల్లో మనం పాల్గొనకుండా ఇవి సతాను కార్యాలు సతాను కార్యక్రమాలు మనం చేయవలసింది ఏమిటంటే ఎవరు ఏ సంఘం అయినా ఏ పేరైనప్పటికీ సువార్తలో మనం చేతనైనంత వరకు సహకరిద్దాం ప్రభువులో విశ్వాసంగా ఉందాం తెలియని వారికి మనం యొక్క వాక్యాలు మనం తెలియచేద్దాం అది మనం చేయవలసింది కడవరి కాలంలో మీ సంఘం గొప్పదంటే మా సంఘం గొప్పది లేకపోతే మీ సంఘం గొప్పది కాదు మా సంఘం గొప్పది అని వాదోపాదులు కాదు ఆ వాదాలు లేకపోతే ఆ వాదోపాదులు చేసుకుంటూ కొన్ని సంఘాలు ఒక ఆలయాన్ని మరి ఒక ఆలయాన్ని వారు ఆ యొక్క కాల్చివేసే పరిస్థితికి వెళ్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా సాతాన్ని తెస్తున్నాడు ఈ కడవరి కాలంలో అటువంటి స్థితికి మనం వెళ్ళొద్దు ప్రభు నమ్ముకుందాం ఆయన త్వరగా వస్తున్నారు ఆ యొక్క గొర్రె పిల్ల వివాహ మహోత్సవానికి మనం సిద్ధపడాలా ఈ ఉపమానంలో ప్రభు వారు చెప్పారు ఏమని ఎప్పుడైతే రాజుగారి యొక్క విషయాన్ని విన్నారో చాలా కోపంతో సైన్యాన్ని పిలిపించి ఆయన సైన్యాన్ని ఆ యొక్క దుర్మార్గులు ఎవరైతే ఆయన సేవకుల్ని శిక్షించారో కొట్టారో కొంతమందిని చంపారో వారందరినీ కూడా నాశనం చేసేసారు అని చెప్పబడ్డది ఈ ఉపమానంలో మొత్తం ఇరవై రెండు ఏడు మ్యాథ్యూ చాప్టర్ ట్వంటీ టూ సెవెన్ ఇది ఉపమానం అయినప్పటికీ రాజుగారు వారందరినీ కూడా శిక్షించారు నాశనం చేసేసారు అయితే ప్రే దేవుని బిడ్లారా మనం కూడా అటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నట్లయితే మనకు కూడా శిక్ష తప్పదు రాజులకు రాజు ప్రభువులకు ప్రభు ఏసు ప్రభు వారు వచ్చినప్పుడు ఆయన నమ్ముకున్న వారికి జీవ కిరీటం నమ్మని వారికి ఆయనకు వ్యతిరేకంగా జీవించిన వారికి ఆయన యొక్క సేవకు అడ్డుబండ్లుగా ఉన్నవారికి దేవుడు శిక్ష వేయబోతున్నారు ఏం శిక్ష అగ్నిగుండంలో వేసేస్తారు అగ్ని దండన రెండవ పేదరు మూడు అధ్యాయం పదవ వచ్చిన సెకండ్ పేటర్ చాప్టర్ త్రీ వర్స్ టెన్ ఈ యొక్క భూమంతా కూడా మహా వ్యాండ్రంతో లయమైపోవును అని కరిగిపోతుంది అంత వేడి గల అగ్నిలో వారిని దహించి వేస్తారు ప్రియ సోదరి సోదరుడ అటువంటి స్థితి మనకు రాకూడదని ప్రభు వారు మనతో మాట్లాడుతున్నారు అప్పుడు రాజుగారు అన్నారు మీరు వెళ్ళి ఆ యొక్క వీధుల్లో ఉన్న రోడ్డు మీద ఉన్న ఆ యొక్క అల్పులైన వారికి సామాన్యులకు లేకపోతే భిక్షం ఎత్తుకుంటున్న వారిని వారందరినీ పిలవండి ఆ యొక్క ఆ వికలాంగులందరినీ పిలవండి అన్నారు ఇది సాదృశ్యం మాత్రమే సుమా ఉపమానం లోకసు వార్త పద్నాలుగు అజయం ఇరవై ఒకటి వచ్చిన లూక్ చాప్టర్ ఫోర్టీన్ వర్స్ ట్వంటీ వన్ ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క ఆహ్వానం అందించబడ్డదో రాజుగారి యొక్క ఏకైక కుమారుని యొక్క వివాహం మిమ్మల్ని అందరినీ రాజుగారు రమ్మంటున్నారు అన్నారు ఆ అల్పులైన వారు ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు వారిని కానీ వారు చాలా పేదలు నిరుపేదలు కొంతమంది భిక్షాటం చేసుకుంటున్నారు వారందరూ కూడా వెంటనే వచ్చేసారు ఒక్క క్షణం కూడా ఆలస్యం చేయలేదు ప్రేదేవిని బిడ్లారా అనేక మంది ఈ యొక్క కడవరి దినాల్లో ఏసు ప్రభు నమ్ముకుంటున్నారు అన్యులైన వారు రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు తరాల నుంచి క్రైస్తవులకు ఉన్నవారు వాక్యం అంటే ఆరాధన అంటే ఉద్యోగ సభలు అంటే నిర్లక్ష్యంగా ఉంటున్నారు అయితే అనేక మంది అన్యులు ఈ కడవరి కాలంలో ఎంతో ఆశతో ఆతృతతో ఎంత దూరం అయినప్పటికీ ఎన్ని కిలోమీటర్లు అయినప్పటికీ నడిచి కూడా రాత్రి వేళ వెళ్ళి వాక్యాలు విని వస్తున్నారు నీకు ఆధ్యాత్మిక ఆకలి ఉన్నదా ప్రియ సోదరి సోదరుడ వాక్యం వినడానికి తహతహలు ఆడుతున్నావా వాక్యం వినడానికి ఎంత కష్టాలైనా సరే పడి వెళుతున్నావా ప్రభు నిన్ను దీవించబోతున్నారు వారందరూ వచ్చేసి ఆ యొక్క పెండ్లి విందుకు ఏర్పాటు చేయబడిన ఆ హాల్ అంతా కూడా నిండిపోయింది నిండిపోయిన తర్వాత వచ్చిన వారందరికీ కూడా ఒక ఉచితంగా ఒక వివాహ వస్త్రాన్ని బహుమతిగా ఇచ్చారు మత సువార్త ఇరవై రెండు అధ్యయం పన్నెండో వచ్చిన మత ఇరవై రెండు పన్నెండు మ్యాథ్యూ ట్వంటీ టూ వర్స్ ట్వెల్వ్ ఆ రాజుగారు విందు ప్రారంభం మాకు ముందు ఆ హాల్లోకి వచ్చారు ప్రతి వారిని కూడా ఆయన దర్యాప్తు చేశారు ఒక్కొక్కరిని చూసుకుంటూ వెళ్ళారు ఆ 
వివాహ వస్త్రాన్ని వేసుకున్నారా లేదా ఉచితంగా ఇవ్వబడ్డది అది వేసుకున్నారా లేదా అని చూచారు ఒక్క వ్యక్తి వేసుకోకుండా కూర్చున్నాడు నువ్వు ఎందుకు వేసుకోలేదని ప్రశ్నించారు ఆ వ్యక్తి అని వచ్చు కదా అయ్యా ఆఖరి నేను వచ్చినప్పటికి అయిపోయేయండి ఈ యొక్క వస్త్రాలు ఇంకా నాకు అందలేదండి నేను కనుక వచ్చి కూర్చున్నాను నేను చెప్పలేకపోయాడు కానీ అతనికి కూడా ఇవ్వబడ్డది కానీ అది వేసుకోలేదు దీనికి సాదృశ్యం వివాహ వస్త్రం ప్రభు నమ్మని ప్రతి వారికి కూడా యేసు ప్రభు నీతి అనే వస్త్రాన్ని మనకి కప్పుతున్నారు అది లేకపోయినట్లయితే యేసు ప్రభు నీతిని మనం ధరించకపోయినట్లయితే మన సొంత వస్త్రాలతో వెళ్తే ఆ విందుకు అర్హుడు కాలేకపోయాడు ఆ విందుకు అర్హుడు కాలేకపోయాడు అప్పుడు రాజుగారు అన్నారు వీడిని తీసుకువెళ్ళి ఆ చీకటి కొట్లో వేసేయండి అక్కడ ఏడటం పండ్లు కొరగటం ఆ చీకటి కల కొట్లో వేసేయండి అన్నారు చీకటిలో వేసేయమన్నారు మతేశ వార్త ఇరవై రెండు అంచెం పదమూడు వచ్చు మాథ్యూ చాప్టర్ ట్వంటీ టూ వస్ థర్టీన్ అయితే దేనికి సాదృశ్యం ఎవరైతే ఆ వివాహ వస్త్రం లేకుండా వస్తున్నారు అనగా యేసు ప్రభు యొక్క నీతి అనే వస్త్రాన్ని లేకుండా మనం ఉన్నట్లయితే మనము దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించడానికి అర్హత లేనే లేదు ప్రియ సోదరి సోదరుడా ప్రభు మనల్ని పిలుస్తున్నారు అయితే ఎప్పుడు జరిగింది ఆ యొక్క దర్యాప్తు లేదా పరిశీలన లేదా ఆ తీర్పు ఆ యొక్క విందు ప్రారంభం కాకముందే జరిగింది విందు ప్రారంభం అయ్యా కాదు సుమా చాలామంది అనుకుంటున్నాం తీర్పు అనేది రెండవ రాకడకు ముందు కాదు రెండవ రాకడ తర్వాత అనుకుంటున్నాం ఒక తీర్పు తప్పకుండా రెండవ రాకడకు ముందు జరుగుతుంది తీర్పు ఇదే ఆ వివాహ విందులో పాల్గొనటానికి అర్హత ఉన్నదా లేదా ఏమిటి అర్హత వివాహ విందును ప్ర వారు అనుభవించాలంటే వివాహ విందులో ప్రవేశించాలంటే మొదటి అర్హత ఆయన పిలుపుకు లోబడి రావాలి రెండవ అర్హత ఆయన ఇచ్చిన పెండ్లి వస్త్రాన్ని ధరించాల ఈ రెండు చేయకపోయిన వారికి ఆ విందులో పాల్గొని హక్కు లేదు మొదట వారు ఆ యొక్క ఆహ్వానాన్ని అందుకున్నారు వారు రాలేదు కనుక వారు ప్రవేశించలేకపోయారు రెండవ వారు పిలుపును అందుకున్నారు వచ్చారు ఉచితంగా వారికి ఇచ్చిన పెండ్లి వస్త్రాన్ని ధరించారు కనుక వారు అర్హులయ్యారు ఒకడు వచ్చాడు కానీ ఆ యొక్క వస్త్రాన్ని ధరించలేదు కనుక వాడికి యోగ్యత లేదు వాడిని ఆ యొక్క చీకటి కొట్లో వేసేశారు ప్రియ సోదరి సోదరుడ మనం కూడా క్రీస్తు రాకడక ముందే మనం పెండ్లి విందులో పాల్గొనే యోగ్యత ఉన్నదా లేదా అని ఆ దర్యాప్తు జరిగిపోతుంది కనుక ప్రభు అన్నారు ప్రకటన ఇరవై రెండు అజం పన్నెండవ వచ్చును రెవల్యూషన్ చాప్టర్ ట్వంటీ టూ వర్స్ ట్వెల్వ్ ఇదిగో నేను త్వరగా వస్తున్నాను ప్రతి వానికి ఇవ్వటానికి వారి వారి క్రియలు చొప్పున ఏర్పాటు చేయబడిన జీతం నా వద్ద ఉన్నది అనగా మన జీవిత క్రియలు మంచి క్రియలా చెడ్డ క్రియలా అనేవి కూడా ఆయన దర్యాప్తు చేస్తారు ఆ పెండ్లి విందులో మనల్ని పాల్గొనకుండా చేస్తాయి ఎప్పుడు మనం యోగ్యమైన జీవితాలు జీవించకపోయినట్లయితే పెండ్లి విందు ఎప్పుడు అవుతుంది గొర్రెపిల్ల వివాహ మహోత్సవం ఎప్పుడు వస్తుంది రెండవ రాకడ తర్వాత అనగా రెండవ రాకడకు ముందే ఎవరు యోగ్యులు ఎవరు యోగ్యులు కాదు ఎవరు దీనిలో ప్రవేశించడానికి అర్హులు అనే విషయాన్ని ప్రభు తేల్చేస్తారు దీన్ని ఏమంటున్నాం మనం తీర్పు అంటున్నాం కనుక తీర్పు అనేది ముందే జరుగుతుంది ముందంటే రాకడకు ముందే జరుగుతుంది ఒక తీర్పు రెండవ తీర్పు తర్వాత జరుగుతుంది వేయాళ్ళ కాలంలో అయితే ఒక విషయాన్ని మనం గుర్తు చేసుకోవాలా మనం చేసే మంచి క్రియల ద్వారా ఒక ఆలయం కట్టించడం లేకపోతే ఆలయానికి ఏదో కొంటమో దాని వలన మాత్రమే మనకు రక్షణ వస్తుంది అనుకోవద్దు అది మంచిది ఆలయం కట్టడం దానికి సహాయం చేయటం లేదా ఉద్యోగ సభలు పెట్టించడం మంచి కార్యాలే కానీ ఈ మంచి కార్యాల ద్వారా రక్షణ రాదు మనకి రక్షణ అనేది మనకు ఉచితం ఎఫ్ఎస్ఎల్కి రాసిన పత్రిక రెండు అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చును రక్షణ అనేది ఆయన కృప ద్వారానే వస్తుంది కానీ ఎఫ్ఎస్ఎల్కి రాసిన పత్రిక రెండు అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చును ఎఫిషియన్ చాప్టర్ టూ వస్తున్న నైన్ అయితే మనల్ని మంచి క్రియల కొరకు ఆయన మనల్ని అభిషేకించారు కనుక ప్రియ దేవుని బిడ్డారా మనం మంచి క్రియలు చేయాలి అయితే యేసు ప్రభు రెండవ రాకడు వచ్చినప్పుడు ఆ యొక్క దేవదోతలు ప్రతి వారిని కూడా ఆ యొక్క పునరుద్ధానం చెందిస్తారు చనిపోయి ఆ యొక్క మట్టి అయిపోయిన విశ్వాసులను అయితే తండ్రి చూడండి ఆ యొక్క ఆ సింహాసనం మీద ఉండి ప్రతి వారు చేసిన ఆ మంచి క్రియలు చెడ్డ క్రియల్ని ఆయన నిశ్చితంగా పరిశీలిస్తున్నారు ప్రియ సోదరి సోదరుడు మనం చేసిన ప్రతి క్రియలు కూడా జీవగ్రంథంలో రాయబడ్డాయి అవన్నీ కూడా చూస్తున్నారు ఆయన మన జీవితాలు ఎలాగున్నవి రెండవ రాకడికి ముందే ఈ కార్యాలు జరుగుతాయి ఏ కార్యాలు మన యొక్క జీవితాన్ని పరిశీలిస్తున్నారు ఆయన చివరికి మనం చూసినట్లయితే మొదటి పేతు నాలుగా జీవం పదిహేడవ వచ్చినంలో తీర్పు ఆయన ఇంటి వద్ద ప్రారంభమవుతుంది 
ఆయన ఇల్లేది సంఘం సంఘంలో అనగా విశ్వాసులతో ప్రారంభం అవుతుంది కనుక రెండవ రాకడికి ముందే మన యొక్క భవిష్యత్యం తేలిపోతుంది ఏది మనం యోగ్యమైన జీవితం జీవించామని లేదా అనే విషయాన్ని పరిశీలించి దర్యాప్తు చేసి ఆయన నిర్ణయం తీసుకుంటున్నారు ఆయన రెండోసారి వచ్చినప్పుడు ఎవరికి ఆ జీతం ఇచ్చి తీసుకువెళ్ళాలన్నది కనుకనే ఆ దేవదత్తు చూడండి ఒక కొలబద్దిస్తున్నారు ప్రకటన దాని పదకొండు అధ్యాయం రెండో వచనంలో ప్రతి వారిని కొలవటానికి కొలవటం అంటే తీర్పు సరిపోతారా లేదా పరలోకానికి మీరు ఫిట్ అవుతారా లేదా అనే విషయాన్ని కొలిచి చూస్తున్నారు కొలవటం అంటే తీర్పు తీర్పు ఎప్పుడు రెండవ రాకడికి ముందు జరుగుతుంది ఎవరికి ఆయన నమ్ముకునే వారందరికీ కారణం ఈ తీర్పు ఆయన ఇంటి వద్ద జరుగుతుందని మనం మొదటి పేతురు నాలుగు అధ్యాయం పదిహేడు వచనంలో చూచాం ప్రియ సోదరి సోదరుడా ప్రభు నమ్ముకున్న మనం ఆయన రాజ్యంలో ప్రవేశించడానికి యోగ్యమైన జీవితాలు జీవిస్తున్నామనే విషయం మనం గుర్తించి ప్రభు నేను నీ రాకడ కొరకు సిద్ధపడతాను నా యొక్క జీవితాన్ని మీరు పరిశీలిస్తున్నారు దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు తీర్పు జరుపుతున్నారు దానిలో మీకు ఇష్టకరంగా ఉండే జీవితాన్ని నాకు దయచేయి నేను ప్రార్థిద్దాం అప్పుడు ప్రభు వచ్చినప్పుడు ఆయన మన కొరకు మన క్రియలను బట్టి ఏర్పాటు చేసిన మంచి జీవితాన్ని మనకి ఇస్తారు ఆ నిత్య జీవం మనకు వస్తుంది అది మీ నిర్ణయం అయినట్లయితే నాతో ఏకీవించిన మీ కొరకు ప్రార్థిస్తాను పరిశుద్ర ప్రేమ గల మా తండ్రి త్వరలో మీరు రాకడ వస్తుంది ఆ యొక్క గొర్రెపిల్ల వివాహ మహోత్సవంలో పాల్గొనాలని మాకు అందరికీ ఆహ్వానం ఇచ్చారు మీరు చెప్పారు ప్రభు ఆహ్వానించబడిన వారు అనేక మంది ఏర్పరచిన వారు కొద్దిమంది అని చెప్పారు అయినా ఈ ఆహ్వానం మాకు అందరికీ అందింది ఏర్పాటు చేయబడిన ఆ గుంపులో మేము ఉండేలాగా ఆయన నీ కృపను మాకు దయచేసి వాక్యాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి వ్యక్తిని ఎవరి కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించి ఆయన మీకు యోగ్యమైన జీవితాలు ఈ కడవరి కాలంలో మీరు జీవించడానికి మీ యొక్క తీర్పు జరుగుతుందని విషయాన్ని మేము గుర్తించి రెండవ రాకడకు ముందు ఈ తీర్పు నాయన జరుగుతుంది కనుక మేము యోగ్యమైన కుమారులుగా మీకు యోగ్యమైన కుమార్తెలుగా మీకు జీవించి మహిమకరమైన జీవితాలు జీవించే ధన్యత దయచేయమని కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి వ్యక్తిని దీవించమని వారి అవసరాలు తీర్చమని యేసు ప్రభు వారి పరిశుద్ధమైన నామను బట్టి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ప్రియ సోదరి సోదరులారా ప్రభు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా దీవించుగాక ఈ యొక్క పరిచర్యలు మీరు కూడా పాలి భాగస్తులు అవ్వండి తెర మీద వచ్చే నంబర్కు సంప్రదించినట్లయితే వివరాలు మీకు అందిస్తాం ఎటువంటి ప్రార్థన అవసరం ఉన్నా మమ్మల్ని సంప్రదించిన మీ కొరకు ప్రార్థిస్తాం గాడ్ బ్లెస్ యూ